హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మేము ఒక ఫామ్కి వెళ్తున్నాము వెజిటేబుల్ పికింగ్ కోసం ఇక్కడ యూఎస్లో ఏంటి అంటే యాపిల్ పికింగ్ అని స్ట్రాబెర్రీ పికింగ్ బ్లూబెర్రీ పికింగ్ వెజిటేబుల్ పికింగ్ ఇలా కొన్ని ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ పికింగ్ అని పెడతా ఉంటారనమాట అంటే సీజన్ వైజు ఆ సీజన్లో ఏవైతే పండిస్తూ ఉంటారో ఎక్కువగా ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ ఆ సీజన్ టైంలో ఫార్మ్స్కి వెళ్ళి మన ఓన్గా ఫ్రెష్గా ఉన్న వెజిటేబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ పిక్ చేసుకొని తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట సో అలా ఇక్కడ ఎక్కువగా నడుస్తూ ఉంటుంది ఎస్లో ఫేమస్ అనమాట సో అలాగా చాలామంది ఫ్యామిలీతో కలిసి తోటకలా వెళ్ళేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫ్రెష్గా ఉన్న వెజిటేబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ తెచ్చుకుంటూ ఉంటారనమాట సో పిల్లలు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఫార్మ్స్లో సో ఇంతకుముందు యాపిల్ పికింగ్ స్ట్రాబెర్రీ పికింగ్ చాలాసార్లు వెళ్ళున్నాము సో ఈసారి కొంచెం వెజిటేబుల్ పికింగ్కి వెళ్దామని చెప్పేసి ఇప్పుడు బయలుదేరుతూ ఉన్నాం బట్ ఏంటంటే సీజన్ ఎండింగ్లో వెళ్ళామన్నమాట అంటే అంత అయిపోయింది సీజను వెజిటేబుల్ పికింగ్కి సో లాస్ట్ ఎండింగ్లో వెళ్ళాము అందుకే అంత ఫ్రెష్గా ఏమీ లేవు అన్నీ అయిపోయి ఉన్నాయి బట్ మెయిన్గా ఈ ఫామ్కి ఎందుకు వెళ్తున్నామంటే గోంగూర కోసం అండి యుఎస్లో గోంగూర దొరకడం కొంచెం కష్టం మేమున్న ప్లేస్లో అయితే ఇండియన్ స్టోర్లో చాలా రేర్గా దొరుకుతుంది ఒకవేళ దొరికినా కూడా అంత ఫ్రెష్గా ఉండదు అనమాట సో చాలా రోజులు అయింది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు మెయిన్గా ఈ ఫామ్లో గోంగూర బాగుంటుందని విన్నాను ఈవెన్ గూగుల్ చేసినప్పుడు కానీ అలాగే ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పున్నారు ఈ ఫామ్లో గోంగూర దొరుకుతుందని చెప్పి ఇక్కడ చూడండి బోర్డు కనిపిస్తుంది కదా ట్రీ ఫామ్ అని చెప్పేసి ఇదే అనమాట ఇప్పుడు ఫామ్లోకి వెళ్తున్నాము వెజిటేబుల్ ఫామ్కి సో మిగతా వెజిటేబుల్ లేకపోయినా సరే అట్లీస్ట్ గోంగూర ఉంటుందని చెప్పేసి వెళ్తూ ఉన్నాం అనమాట గోంగూర కోసం సీజన్ ఎండింగ్ అయిపోయింది ఫ్రెష్గా ఏమీ లేవు సో అట్లీస్ట్ గోంగూర తీసుకెళ్దామని చెప్పి వచ్చాము సో ఫామ్ దగ్గరకు వచ్చేసాము ఇక్కడ మనకి ఎంట్రన్స్లో ఒక ఇల్లు కనిపిస్తుంది కదా ఇది వచ్చేసి ఆ ఫామ్ ఓనర్స్ ఇది అనమాట ఒక ఇద్దరు ఉన్నారు పెద్దవాళ్ళు కొంచెం ఏజ్డ్ పీపులే వాళ్ళిద్దరూ ఈ ఫామ్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట సో లోపలికి వచ్చేసాము ఇక్కడ ఒక షెడ్ లాగా కనిపిస్తుంది కదా ఇది వచ్చేసి బిల్డింగ్ సెక్షన్ అనమాట మనం కట్ చేసుకొని వచ్చినవి ఇక్కడ బిల్డింగ్ అయ్యేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ఒక పెద్ద ఆయన కనిపిస్తున్నారు కదా సో తనే అనమాట ఈ ఫామ్ ఓనర్ సో ఇదే అండి ఫాము అంత ఏమి లేవు అన్నీ కూడా ఎక్కువ వాడిపోయి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫ్లవర్స్ టు కట్ అని ఇక్కడ కొన్ని ఫ్లవర్స్ చూశాను ఇవి నేను ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు చూశాను చాలా ఇయర్స్ తర్వాత ఇప్పుడు చూస్తున్నాను ఇవి ఇవి కొంచెం డ్రైగా ఉంటాయి ఫ్లవర్స్ కూడా గుండుమల్లి అంటారు అనుకుంటా ఇవి నేను చాలా రోజులు అయింది చూసి మర్చిపోయాను పేరు కూడా నేనైతే గుండుమల్లి అనుకుంటున్నాను ఆ ఫ్లవర్స్ సో ఇలా ఫ్లవర్స్ కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు మనకు కావాలి అనుకుంటే బంద్ పూలు కూడా ఉన్నాయి సైడ్లో బట్ అవన్నీ వాడిపోయి ఉన్నాయి అంత బాగలేవు ఇక్కడ వచ్చేసి కొన్ని డైజీ ఫ్లవర్స్ అలా కొన్ని దాలియా ఫ్లవర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి అలాగే బటర్ఫ్లైస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి ఫామ్లో ఫ్లవర్స్ మీద వాళ్ళి చాలా బటర్ఫ్లైస్ ఉన్నాయి తర్వాత ఇక్కడ మింట్ కూడా ఉందన్నమాట చూసారు కదా మింట్ ఎలా అయిపోయిందో మొత్తం కోసేసారు ఏమి లేదు అక్కడ జస్ట్ మొదల్లో కొంచెం కింద మాత్రమే ఉంది మింటు మొత్తం ఇక్కడ ఆకులన్నీ కోసేశారు ఆ ఉన్న మింటు కూడా బాగాలేదు అది మీ కెమెరాలో కనిపించట్లేదు ఆకుల మీద చిన్న చిన్న తెల్లగా డాట్స్ లాగా ఉందన్నమాట అది మందో తెలీదు ఏంటో మరి సో అంత ఫ్రెష్గా లేదు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గోంగూర ఇక్కడ చూడండి నీట్గా అన్ని నేమ్స్ రాసి పెట్టున్నారు మెయిన్ దీనికోసమే వచ్చింది మనం గోంగూర కోసం ఇక్కడ గోంగూర కూడా ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో అంతా అంత ఆకంతా కోసేసే ఉన్నారు ఇక్కడ అంత ఏం లేదు స్టార్టింగ్లో ఇక్కడ చూడండి పైన అంతా ఆకులన్నీ కోసేసే ఉన్నారు మొత్తం లాస్ట్లో ఆ సైడ్ బాగుంది కొంచెం ఫ్రెష్గా స్టార్టింగ్లో అంతా కోసేసారు ఇలా టూ రోస్ ఉన్నాయన్నమాట పొడవుగా ఉంది సో ఇదంతా గోంగూర్ అనమాట సో గోంగూర్ చూడగానే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఫస్ట్ ఫామ్కి రాకముందు గోంగూర ఉంటుంది ఆ ఫామ్లో అనగానే మేబీ ఆ ఫామ్ ఇండియన్స్ వాళ్ళదేమో అంటే ఎవరైనా ఇండియన్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారేమో అనుకున్నాము అంటే మన ఇండియన్స్కే కదా గోంగూర అంతా తినేది సో 
ఇండియన్స్ ఎవరైనా వేసారేమో అనుకున్నాం బట్ ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే అది అమెరికన్స్ ఇది అనమాట ఫాము అమెరికన్ వాళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఇక్కడ చూడండి కొరియాండర్ సీడ్స్ అనమాట ఇవి ధనియాలు అంతా కొత్తిమీర అదంతా పెద్దది అయిపోయి బాగా ఆ పూతంతా వచ్చేసి ఇంకా ధనియాలు కూడా వచ్చేస్తున్నాయి మొత్తం ధనియాలు అనమాట కొత్తిమీర చెట్లు ఇవన్నీ అది అయ్యద్దు నా ఉత్త లీవ్స్ మాత్రం తీయాలి ఓకే నా పురుగులు ఉంటాయి కొంచెం చూసుకో ఆ సైడ్ ఏమో ఉన్నట్టు ఉండే ఇంకా ఆ సైడ్ ఏమో ఉన్నాయి ఇంకా ముందుకు పోతే బాగుంది కదా ఆకులు అట్లా దాన్న నారుష్ స్టార్టింగ్లో ఆకులు అంత ఏం లేవన్నమాట అవన్నీ అందరూ కోసేసుకున్నారు ఇది పొడవు ఉంది కదా సో లాస్ట్ సైడ్ అంటే ఈ సైడ్ గోంగూర అంతా బాగా ఫ్రెష్గా ఉన్నింది ఇక్కడంతా ఇంకా గోంగూర కట్ చేసుకొని తీసుకెళ్ళాము అరు బేబీ ఏం చేస్తున్నావురా గంగరికి వస్తున్నావా గంగరికి వస్తున్నావా హెల్ప్ చేయనా మమ్మీకి చూపి ఏం కోసేవు చూపి నాన్న ఎలా అయ్యమ్మా అరుబుడ్డ ఇట్లా గోంగూరు ఇమ్మమ్మా థ్యాంక్ యూ ఏది నాన్న పోయిందే ఇంకోటి కోసి నాన్న థ్యాంక్ యూ మమ్మ ఏం చేసుకుందాం దీంతో పచ్చడి చేసుకుందామా అది నువ్వు హెల్ప్ చేయట్లేదు మరి నువ్వు కొయ్యి బటర్ఫ్లై చాలా ఉన్నాయి ఆ ఫ్లవర్స్ దగ్గర సో అలా కవర్ నిండా గోంగూర కోసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి లెటస్ కూడా ఉంది పక్కన ఇది చాలా లేతగా ఉందనమాట ఫ్రెష్గా ఉంది సో అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతూ ఉందనమాట చా మీకు ఆకులు చూస్తేనే తెలుస్తుంది ఆ కలర్ అదంతా ఎంత లేతగా ఉందో సో సలాలు లేకి చాలా ఫ్రెష్గా బాగుంటుంది శాండ్విచ్లు కానీ సో లెటస్ కూడా ఉంది అలాగే ఇక్కడ బీన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ బీన్స్ వచ్చేసి గ్రీన్ బీన్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఎల్లో కలర్ బీన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇవి కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి బీన్స్ ఇక్కడ బీన్స్ చాలా ఫ్రెష్గా అండ్ లేతగా ఉన్నాయి జస్ట్ అలా తుంచితే చాలా విరిగిపోతున్నాయి అనమాట అంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి
అలాగే ఇక్కడ ఎల్లో బీన్స్ కూడా ఉన్నాయి గ్రీన్ బీన్స్ అండ్ ఎల్లో బీన్స్ టూ టైప్స్ వేశారు ఇవి కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి నేను ఎప్పుడు గ్రీన్ బీన్స్ యూజ్ చేస్తాను కానీ ఎల్లో బీన్స్ ఎప్పుడు తెచ్చుకోలేదు గ్రీన్ అండ్ ఎల్లో అది గ్రీన్ అండ్ ఎల్లో గ్రీన్ అండ్ ఎల్లో బీన్స్ అంట టూ టైప్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి సిలాంట్రో అండ్ దిల్ ఉన్నాయి ఈ రోజులో ఇవన్నీ చెప్పాను కదా సీజన్ ఎండింగ్ అని చెప్పి అన్నీ అయిపోయి ఉన్నాయి అనమాట ఏమీ లేవు ఇవి జస్ట్ దిల్ అండ్ సిలాంట్రో కూడా జస్ట్ ఒక్కొక్క రో వేసున్నారు అవి కూడా అక్కడక్కడే ఉన్నాయి అన్నీ అయిపోయి ఉన్నాయి ఇది వచ్చేసి దిల్ అనమాట ఇది ఒక హెర్బ్ అంటారు యూజువల్గా అయితే హెర్బ్ అని చెప్పొచ్చు ఇందులో చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి చాలా హెల్దీ అనమాట ఇది సో నేనైతే ఎక్కువగా దీన్ని ఫ్రైగా చేస్తూ ఉంటాను ఎక్కువ నార్త్ ఇండియన్ సైడ్ ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు మహారాష్ట్ర ఆ సైడ్ బాగా చేస్తారు ఇది ఇక్కడ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇది డ్రెస్సింగ్ లాగా సలాడ్ పైన ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిలాండ్రో అనమాట కొత్తిమీర సో కొత్తిమీర కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నింది మంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంది కట్ చేసేటప్పుడు కూడా సో కొంచెం కొత్తిమీర తీసుకున్నాను గోంగూర తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొత్తిమీర కట్ చేసుకుంటున్నాను సో చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది అసలు ఆ స్మెల్ అయితే కట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ లీవ్స్ మంచి స్మెల్ వస్తుంది సో కొంచెం సిలాండర్ కోసుకొని ముందుకు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని వెజిటేబుల్స్ వేసున్నారు ఇక్కడికి వస్తే మాకు కేల్ కనిపించింది బట్ ఇది కూడా ఏం లేదు కేల్ అంతా కోసేసే ఉన్నారు జస్ట్ పైన కొంచెం ఆకులు ఉన్నాయన్నమాట సో ఆద్యాకి అరుషుకి ఇద్దరికి కేల్ అంటే బాగా ఇష్టం ఇంకా వచ్చాం కదా ఫామ్కి అని చెప్పేసి ఇంకొంచెం ఇక్కడ కేల్ కట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ అరుష్ చూడండి ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయాడు మేము ఇక్కడ ఉంటే వాడు అంత దూరం వెళ్ళిపోయాడు అస్సలు కంట్రోల్లో ఉండట్లేదు వాడు చేతిలో ఉండట్లేదు అనమాట వచ్చినప్పటి నుంచి ఫామ్కి మొత్తం తిరుగుతూ ఉన్నాడు కింద పడుతూ ఉన్నాడు మట్టిలో బుర్లేడుతూ ఉన్నాడు అనమాట ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు పిల్లలిద్దరు ఇక్కడ చాలా రకాల వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయండి బట్ మేమేంటంటే సీజన్ ఎండింగ్లో రావడం వల్ల ఏమి లేవు అనమాట అన్నీ అయిపోయి ఉన్నాయి ఎండిపోయి వాడిపోయి ఉన్నాయి అనమాట అన్నీ లైక్ క్యాబేజ్ ఉంది పర్పుల్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ క్యాబేజ్ ఉన్నాయి బ్రోక్లీ ఉంది అలాగే టొమాటోస్ ఆనియన్స్ మన ఇండియన్ వెజిటేబుల్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి అనమాట చాలానే అలాగే లీఫ్ వెజిటబుల్స్ చాలా ఉన్నాయి బట్ అన్నీ ఎండిపోయి ఉన్నాయి అనమాట సీజన్ అయిపోవడం వల్ల ఇది వచ్చేసి కొల్రాబి ఆరు నూల్ కోల్ అంటారు కదా సో ఆ వెజిటేబుల్ అనమాట అన్నీ ముదిరిపోయి ఉన్నాయి సో అవి కొన్ని వెజ్ అలాగే పక్కన వంకాయ చెట్లు కూడా ఉన్నాయి సో వీళ్ళు వచ్చేసి జస్ట్ ఇంటి దగ్గర ఇలా కొన్ని ఫ్లవర్స్ వేసుకున్నారు అనమాట బంతి పూలు అలాంటి ఫ్లవర్స్ వేసుకున్నారు ఇక్కడ ఒక పెద్ద సోలార్ సిస్టమ్ కూడా పెట్టుకున్నారు ఇక్కడ చూడండి ఆరుష్ని ఎలా తీసుకొస్తున్నారు వాడు అస్సలు ఉన్నట్లేదు దిగిపోవాలని చెప్పి ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాడు వచ్చినప్పటి నుంచి చేతులు అస్సలు ఉన్నట్లేదు పాపం వాళ్ళ నాన్నకి వాళ్ళు ఇద్దరిని కంట్రోల్ చేయడమే సరిపోయింది అసలు ఇంకా వదిలేస్తే వెళ్తూ ఉన్నారు అనమాట ముందుకి వాళ్ళిద్దరిని ఇంకా హ్యాండిల్ చేయడం సరిపోయింది ఇక్కడ మన ఇండియన్ వెజిటేబుల్స్ కూడా ఉన్నాయి కాకరకాయ పొట్లకాయ ఇలాంటివన్నీ కూడా వేసున్నారు బట్ ఇక్కడ చూడండి ఆ పొట్లకాయని చూస్తే నాకైతే చూడగానే ఎవరైనా సడన్గా చూస్తే అది ఏదో పాము లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట అలా ఉంది అది పక్కన కాకరకాయ చెట్లు కూడా ఉన్నాయి బట్ అందులో కాయలు ఒక్కడ కూడా లేదు ఓన్లీ లీవ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయన్నమాట సో అలా మన ఇండియన్ వెజిటేబుల్స్ కూడా చాలా వేసారనమాట బట్ ఇప్పుడు సీజన్ అయిపోవడం వల్ల ఏమీ లేవు 
నార్మల్గా అయితే చాలా వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయంట ఈ ఫామ్లో ఇప్పుడైతే మేము వచ్చినప్పుడు ఏమీ లేవు మేము అక్కడ వెజిటేబుల్ తీసుకుంది లేదేం లేదు కానీ వీళ్ళిద్దరు మాత్రం ఫుల్ మట్లు ఆడుకున్నారనమాట చాలా రోజుల తర్వాత ఇంకా ఆరుష్కి అయితే ఫస్ట్ టైం ఇలా ఫామ్కి రావడం అని పుట్టిన తర్వాత ఇంకా ఫామ్ అంతా నాదే అన్నట్లు ఇంకా మట్లో ఫుల్గా వాడు ఆడుకున్నాడు ఇంకా వెళ్దాం చాలన్నా కూడా రావట్లేదనమాట ఇద్దరు అలా అయిపోయింది ఏ వాడు ప్యాంట్ మీద అంతా పోయి మాట మనం ఏంది ఇద్దరు చూడు ఎక్కడ కూర్చున్నారు సరే అట్టే వాక్ చేస్తున్నాయి మనం పోదాము వస్తాడు వాడే ఉండే బాయ్ అది నువ్వు కొర్రానా మళ్ళీ పరిగెత్తుతున్నాయి స్లో కన్నా పడతావు ఆరుష్ అది రానా ఫస్ట్ అది చాలు రా ఇంటి దగ్గర ఉన్నాయి రా రాళ్ళు నాన్న నువ్వు వస్తే వాడు కూడా వస్తాను నువ్వు స్టాప్ అయితే రాడు ఇంకా దా బాయ్ నాన్న ఇంకా నన్ను నేను వెళ్ళిపోతున్నా రే రే ఏం పని రాదే అది నువ్వు వస్తుండో రావా నాన్న అర్జుడు అర్జుడు రే అరు ఏంటది సర్లే మిద్ర నన్ను వెళ్ళిపోతున్నాం బాయ్ సో అలా వాళ్ళని అక్కడి నుంచి తీసుకురావడానికే సగం టైం అయిపోయింది అనమాట సో ఇంకా ఫైనల్గా ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చాము బిల్డింగ్ సెక్షన్ దగ్గరికి ఇంకా తీసుకున్న వాటికి బిల్ వేయించడానికి వచ్చామన్నమాట పక్కన ఇక్కడ పంప్కిన్స్ కూడా పెట్టుంటే ఇక్కడ కొంచెంసేపు ఆడుకుంటున్నారు సో గోంగూర అలాగే కేలు కొంచెం సిలాండ్రో ఈ మూడు తీసుకున్నాము సో అదండి ఫైనల్గా వెజిటేబుల్స్ అయితే ఏమీ లేవు అన్నీ అయిపోయాయి లేట్గా రావడం వల్ల అంటే సీజన్ అయిపోవడం వల్ల బట్ పిల్లలు మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేశారు ఫామ్లో అండ్ మాకు కావాల్సిన గోంగూర కూడా దొరికింది కాబట్టి హ్యాపీ ఇంకా అంతే అండి ఈ వ్లాగ్ ఎక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ కల